Hello, Dimitri. Hello. Hello. Thank you. Uh, can you just turn on your camera so we see you uh, just a few minutes and then we are going to, to see your oh, yeah. uh, slide. It's basically turned on. Let me do it again. Okay, we, can, we are still okay. We can we can see you in a in a little uh, window, so it's okay. Great. Um, so as you as you uh, saw, I, I switched to English uh, now because uh, uh, Dimitri is in is in Saint Petersburg now. Um, you couldn't be here in person uh, for the reasons we know, but uh, we are glad to to have you today. Uh, we are still going to talk about metaverse but also about NFT, another buzzword. Uh, we will see uh, uh, what, uh, what it is. Um, so last year, the State Hermitage Museum has been launching a free exhibition of uh, NFT artworks. Artwork, sorry. Uh, before we talked about your exhibition, can you tell us what kind of museum is the State Her Hermitage Museum, please? Um. Well, hello to everybody. Uh, first of all, I'm not from Petersburg, I'm in Italy. And uh, after the Ukrainian campaign of Russian army, I decided to leave Russia. And um, because I'm not, um, I'm very much against what's happening now. So uh, the project we're gonna talk about now is the project that happened in autumn last year, in uh, November, December. Um, in the State Hermitage Museum, that is the biggest museum in Russia and one of the top five world famous museums. Museums collecting um, art from all kinds of ages, from Paleolithic to contemporary. Okay. Do you want me to continue with, with what I've prepared or you prefer for, for asking questions? Okay, thank you. Um, now you can uh, switch to your slides if you want, so we can uh, we can see it uh, in the screen. So you you learn you launched your first exhibition, uh, Invisible Ether, on a virtual uh, avatar uh, of the museum, the Celestial Hermitage. Can you tell us what was your goal and what was uh, the project uh, with it? Yeah, basically. Um um, can you see my screen now? Yes. Okay. So the idea was the following. Um, there were several exhibitions of NFT in Russia and worldwide. And the main idea was basically, uh, like in this exhibition that I'm showing now in New Novgorod, uh, was to build screens around the exhibition space and to show NFT around there. Uh, so my idea was to uh, switch the rules, so to say, not to bring any piece into physical space, into physical screen, but to keep it in the virtual world, fully there. And so uh, that is why I decided... Uh, I'm sorry, Dimitri, can you just uh, tell us what is an F NFT for, for the people uh, who don't know, please? Oh, I thought that everybody knows what is NFT there. Um, I'm not sure. <laughs> well, um, NFT is a new format of art and um, tokens that exist in the um, blockchain and can be verified via smartphone. Art. And for artists, it's a new possibility to secure their uh, rights uh, to the original of uh, the uh, digital artwork. So to say before the digital artwork, as soon as it goes to the internet, becomes anonymous because it can be copied many times. And NFT helps to secure the direct connection um, between the original file created by the artist and what is being seen or sold. And you can buy it and sell it uh, like uh, uh, another piece of art. Mm, exactly. Even more, okay, even thank better. You okay, go on. Thank you. Yeah, yeah. So basically, um, 
what I was what I was decided to do is to as soon as this art appeared uh, in the art world or uh, in the Hermitage, we decided to make an exhibition of it simply because we try to do exhibitions of everything that is um, great and new in the art world. And NFT after the uh, after one piece was sold for sixty nine million dollars, we decided to put some attention to it. So. The idea was to uh, make it fully virtual. That required from us to make visitors digital. Um, I don't know if, if you understand what I'm saying. Or should I switch to French better? Yes, uh, they were uh, um, uh, behind a, a screen. Uh. Uh, no, no, no. Um, ah, okay. <laughs> well, no, is, is my English okay? Or you prefer me to speak in French? Oh, no. It... No, it's, oui, I think it's a... Oh. Oui, Est-ce que, est que vous préférez, est-ce que vous préférez en français? Do you prefer he speak in English or French? French, I would say, French. French. No? Okay, you did that. Anyway. Well, I continue in English if it's not, not that clear. No, Dimitri. In, in French? Can we test French? Is it good for you? Yeah, yeah, okay. Je peux continuer en français si vous voulez. Bon, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. I thought it was maybe for more understanding. C'est bon? Go ahead, that's fine. Okay, okay. Alors, um, on a décidé de changer so uh, cette uh, position, c'est-à-dire uh, de mettre les personnes Meaning qui normalement visitent une exposition pour ça, qui ne sont pas à la plateforme des artistes, qui visitent un espace physique moyen les, les écrans avec les so On a décidé de complètement changer ça uh, pour uh, digitaliser les visiteurs, c'est-à-dire de mettre uh, tous, tous, les, tous les objets de NFT so all of dans l'endroit la... uh, où ils doivent être, c'est-à-dire où ils doivent être, Et donc, on a dû digitaliser les, les visiteurs. Après, so on a décidé de créer un dialogue entre le musée et euh, la NFT. Museum et on a NFT. fait certaines choses des des comparaisons. Par exemple, And cette uh, poésie d'un poète russe, Kutchev, parle de l'éther éthérial, c'est-à-dire so qu'il utilise le mot éthérium, qui so était maintenant une très connue grâce à son utilisation avec l'NFT. Uh, donc, on a décidé de l'éther, uh, to... uh, le, uh, le vent, uh, de Tam uh, Tech, Greco-Roman. Uh, we a took like the Greco-Roman letter, the spelling of it, and so we decided to combine Greco-Roman culture with the current European setting, so ether was something that was very important back then. On a pris cette, uh, cette poésie. On so a then aussi we took this poem, maçon, and un, we realized uh, that this poem was a mason. So belonging to the Masonic. Ici, on, uh, Alexan, so so here's an example, uh, an example you can see. Of, uh, the cryptograph, with a different meaning. Dans le monde, euh, dans le monde euh, euh, de l'Internet. Alors, euh, avant ça, le mot euh, Ethereum était euh, le mot Ethereum, et la Ether, on a trouvé beaucoup des, typography des, we used des here, nouvelles écritures cryptographiques et maintenant, new ici, nous, à droit, vous voyez la, la cryptographie italienne du 19e siècle. Il y a des trucs un logo utilisant la cryptographie de Ethereal Ether, donc un Ether éthériel, comme ça, pour donner le mot à l'exposition. Ça, c'était le mot. Give it a word, Après, give it a on a name. pensé so que c'était un name, espace. Donc, on a on started working on the space. que nous devons prendre l'espace existant And du musée, le digitaliser complètement, 
on a trouvé cette fantastique euh, stock of change dans la bourse euh, à l'architecte français Jean-François Thomas de Thomas, euh, qui est le bâtiment le plus connu de Saint-Pétersbourg. Et la bourse, c'est aussi quelque chose qui euh, est beaucoup lié à un monde de NFT parce que NFT, on l'achète, c'est quelque chose de la bourse des achats et des ventes. On the stock Donc, on a pris exchange. ce bâtiment, on, so a, on trouvait tous les photos dedans, et nous, on a digitalisé ce bâtiment. Vous voyez l'image digitale qu'on a créée à partir de, here, uh, du bâtiment réel. Et là, dans cet euh, endroit complètement virtuel, so on a décidé de mettre les œuvres d'art euh, dans le fond format des NFT. Et pour y aller, pour entrer cet endroit, on devait digitaliser nous-mêmes. So we had to digitalize Donc, this on our uh, own, meaning the physical exposition, exhibition sorry, doesn't even exist. Yeah, la chose qui nous avons eu, cette, uh, was, uh, ici, à gauche, en bas, vous voyez ce bâtiment so uh, maintenant en restauration. Et on, nous avons you mis uh, le, le code pour machine reading, le code, uh, the code digital. Et avec ce code, code, vous pouvez aller à l'exposition. Et en ce code, vous pouvez aller à l'exposition. To the exhibition. You mean using your phone, your mobile phone? Is that oui, right? Oui, absolument. Oui, yes. oui, on utilise un, un, un mobile, on scanne ses codes. So take your code, uh, phone, Mais scan the QR code. Mais l'exposition n'est pas dedans. L'exposition est totalement dans le monde virtuel. But remember now, the exhibition is totally in the virtual world. On a aussi ces codes partout dans la presse et so dans, 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 the, dans you know, à Saint-Pétersbourg. Media ici. coverage. À gauche, un nom, vous voyez comment on était installé au musée de l'Hermitage pour au cours d'honneur. That's the State Hermitage Museum. Okay. How did you decide which NFTs were going to be in your exhibition? Okay. C'est la question. Donc, on a on a fait le le site web avec le manifeste, disant qu'est-ce que nous allons faire. On a construit le site web. Figured out what we wanted to do. We built up. We constructed the space. Yeah, that's the first version, la, la première version de l'espace. That's our first version of the space. Et alors, ici, je, en, en répondant à votre question, euh, je, vous, euh, je vous montre maintenant l'exposition qui a été formée. And now, let me show you the on a pu faire pathway, euh, the journey going une version through. de cet espace so euh, de la bourse. Euh, the version of on avait cette salle, et avec cette boule, vous voyez, au centre, on pouvait aller d'un salle à l'autre. You can go from one room to the other. Ici, euh, c'est la, la, la chambre rouge. Voilà le, la chambre room. gris. This is the gray Et room. ça, c'est l'espace, euh, donc, un autre, un autre chose. La There's chose a, plus importante pour nous était space. de mettre les œuvres d'art qui to put the artwork euh, on était fait dans des plateformes différentes, jouées ensemble dans cet espace. Sort of have them play mm -hmm. off each other in this space. Okay, well, tell us about the artwork. Tell us about the pieces oui, 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 you went with. Yeah, I'm getting there. I'm getting there. J'arrive. Donc, ça, c'est la version rouge. So that was the, je, this is the green room. On choisit ce qu'on a choisi. Uh, I'm going to tell you what we selected. Déjà, uh, so here you can see. Vous, uh, uh, you can see some of the artwork. Some of them you're familiar with, maybe. And, uh, et maintenant, ça, ça c'est l'avatar. Chacun personne pouvait Now, entrer comme ça, un avatar. Soit masculin ou féminin, soit avec la face, uh, avec la caméra, on pouvait And même an parler ou uh, anonyme. Or, uh, Donc, le choix anonymous. des objets était so the fait euh, of our euh, artwork. Euh, en basant sur, le, euh, euh, sur la question euh, suivante. On pensait que si un NFT, un NFT euh, est, appartient au monde de l'art, qu'est-ce qu'il y a dans l'NFT qui est vraiment world? art C'est-à-dire, what is art and NFT Okay, what is art and NFT On voulait répondre à cette question. So we wanted to answer that question. Euh, premièrement. Deuxièmement, on, on, Secondly, on a, je, me, je me suis demandé, euh, qu'est-ce qu'est NFT comme art 
peut what faire is NFT, what is que art, and les what autres genres de l'art ne peuvent pas faire. What makes art and what doesn't make art. Hmm. No, c'est-à-dire que what uh, NFT as art can do what other what NFT art as art types can. and genres can do. Vous vouliez sortir du euh, de l'œuvre d'art traditionnelle. So you wanted to move away from the traditional type of uh, artwork, like a picture, a painting. So an NFT can be a lot of different things, such as a, a GIF or a tweet, those kind of things. Is that what you mean? Is that what you're trying to say? Alors, euh, non, pas du tout. Euh, je voulais euh, no, not penser at all. Euh, si, euh, si l'art répond aux questions. Uh, okay, okay. Dire, if art euh, answers the question. Si, la, si un œuvre d'art, un tableau, un, un, un artwork, a painting, or a photo, problème, whatever. If it uh, uh, poses a question or a problem or solves a problem, or qui, qui question, NFT peut, uh, are there problems that NFT can solve can, exactement, that art uh, the other the typical art doesn't? Et, uh, pas. Par exemple, je, je, For instance, je vous donne, question, je vous donne un, uh, un exemple. An example. Oh, uh, attendez. Uh, par exemple, voilà, c'est uh, uh, objet d'art, le Terra Zero. So, uh, if Earth global warming reaches two degrees mm -hmm. above average, then it will burn itself. Donc, uh, alors, c'est un NFT qui uh, est construit, uh, envisagé par ses, par ses créateurs so this comme un uh, algorithme creator qui appelle, at this case, uh, global dans un certain période, au centre de monitoring de period. climat mondial. Uh, Et quand le, le the climat the change de degrés en plus, as it changes, so the NFT, if it reaches a certain temperature, then the NFT will self-destruct, right? So there's this ephemeral side to things. NFT should help the world save itself, as it were. Help save the world. Okay. So, or another example here. Uh, de justement de la rivière de la NFT que est en train de uh, se so vendre. NFT, uh, Dimitri, I'm sorry, we have to go to other questions because we are running out of time. Okay. And and we saw the exhibition, which is really interesting. But if you don't understand in French, I can try in English to make it uh, easier for you. I don't hear French, <laughs> so I'm, I'm here only the English translation. Okay, so I, I will uh, ask... Okay. Go ahead. Okay, I'm going to speak in English then. Uh, it was important to reach all types of uh, audiences with uh, that uh, exhibition. Can you, can you tell us what was the, the results and uh, to what extent it changed uh, your audiences? Okay, uh, so... Um, uh, um, the main idea was to have a mixed audience. And people who come to museums typically, and people who are only from the as it were, NFT world. So we wanted the NFT people to come into the Hermitage Museum to see what goes on there. Being brought in by people, 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 being cette œuvre d'art que je vous montre maintenant a été créée dans un, dans un hôpital avec un artiste. Hospital, un artiste a fait dessiner les enfants. Les enfants ont créé des dessins. Des Après, this, il y a so fait un NFT que vous voyez maintenant à l'écran. Euh, il a mis en vente et quand elle était vendue, donc une partie de, de l'argent était retournée chez les enfants. Et une partie des proceeds ont été donnés aux enfants. Donc, nous pouvons voir le lien entre le réel et le virtuel. So how do you connect a virtual exhibition like this to attract people to your museum? It is something that is new. 
Ils sont très bien attirés hein, au Téléphone. C'est un photographie très connu avec un groupe de scolaires qui visitent euh, le musée et tout sont dans photos, son Téléphone. Ils voient rien. Un groupe d'experts qui visitent le musée. Donc, mon idée était de démontrer les liens, d'établir les liens et d'établir le lien. And so here you're talking about young children, but I imagine that there are other publics. So how do you create this bridge between what is virtual and what is real? How do you um, make people want uh, to see something that is concrete? Mm. Notre espace en était utilisé beaucoup comme un endroit de rencontre. Voici un place, place théâtral qui a été créé là-bas. And this is what was created over there. Donc, c'est les visiteurs qui ont visité un spectacle, et c'est un spectacle qui a été fait dans cet espace. That was made in the space. And these people were not side by side in real life; they were side by side virtually. Exactement. Ça, ça c'est la question. Exactly. Ces personnes-là qui vous voyez à l'écran, uh, ils sont maintenant dans différents endroits du monde. Mais là-bas, et on se voit, on peut discuter de ce qu'on voit. And you see one another, you can discuss what you're seeing. So there's a very social aspect in how do we create a social experience. We were talking about this earlier. Culture is linked to feelings to sharing these feelings with your loved ones. How do you make this a social experience and how do you share it virtually? Donc, euh, on devait simplement entrer dans le système We just avec had to enter into the system avec internet, on faire avec and with the internet, avec the internet you can do this with your laptop, you can do this with your phone. Et donc Anybody là, with an access to internet can do this, and here you share an experience, because you can talk. It's like a normal exhibition, but it's already in the metaverse. Very well. Do you think that every museum will need to cut its virtual space, and why not? reproduce the physical artwork virtually. Alors, je crois que, uh, chaque musée aura le digital I twin. think that uh, we will all have the digital twin. Uh, de plus en plus visiteurs du musée. This is why you have more and more visitors in the aller. museum. Uh, you have et more and more dans people. Réel, devient un privilège maintenant. I think coming to nous a avons la possibilité d'aller physiquement au musée, c'est un grand privilège. A privilège si on habite dans une grande ville, on ne comprend pas ça. Mais si on habite dans un pays où il n'y a so pas beaucoup de musées, où les musées c'est loin, c'est un privilège d'y aller. Avant, il, est, il avait un autre privilège. Quand on entrait so au musée, au XIXe siècle, on pouvait prendre l'objet dans les mains. C'était possible. Maintenant, c'est pas plus possible. Et tout est protégé. Et donc, le digital twin, c'est un autre type de protection. Le digital twin est un autre type de protection, si vous voulez. Alors, chaque fois, cette expérience virtuelle, pour vous, ce n'était pas votre choix, mais cette expérience virtuelle devient être offered inside the museum or, as you did, um, completely virtually and accessible from everywhere. Je crois que cette expérience doit rester I think that this experience uh, needs to be uh, dans internet. Ça doit pas un musée. completely Donc, moi, in the, on the internet. It doesn't écrans, come installe, inside the museum. I don't like uh, the museums ça, to put ça, screens musée de monitors. Je vois les if I come réels. to the Louvre, I want Paris, to see it. If I go to Paris, I'm at a hotel. I go there physically. To see everything, everything in real life, but if I see the reality for me, I see it on a big screen. So I think a virtual exhibition must stay on the side. It must make you want to go to the museum physically, but not the reverse. 
Je crois que ça, ça l'arrive parce que uh, maintenant, il y a beaucoup, indeed, beaucoup de monde qui, qui existe dans le monde virtuel. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent complètement dans les obus, dans les glaces, uh, in dans, totalement dans l'Internet. Nous sommes They're tous fully à l'écran. Je crois que c'est une nécessité d'aller au musée. I think there's a necessity to go to the museum that becomes an experience. Comme maintenant, vous allez au catacombe quelque part à Rome. Like right now, you go to the catacombs. Vous allez à des endroits très étranges. Normalement, était normal de le visiter, mais maintenant, c'est totalement oublié. Je crois que le 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 visite au musée devient quelque chose de plus facile. Visiting a museum is becoming Um, more important because of this experience. What will be the next uh, evolutions of this? You, we were talking about um, something that is nomad. Is it an experience that is going to be nomad? You said you're not going to offer it in the museum, but what are the evolutions? Je crois que nous, nous sommes en train d'entrer dans un autre espace, uh, dans un espace metaverse, dans un metaverse space, uh, où uh, tout était uh, in a sur un place that et, et je crois que ce nouvel espace donnera de réponse, parce que pour l'instant, je, je, je n'ai pas de réponse. Because right now, I don't have any answers. Well, I think the artwork that you're presenting are going to change, and that's all of the interest of the NFT. So there's not this issue of paying attention, um, being mindful of the um, artwork. You need to rent it. You need to move it. You, you don't have that same issue there. Um. Je crois important, la chose importante, c'est le contact. I think that what is important is the contact, is the communication est, est between the person communication and the artwork. This communication dans, dans can develop itself in an artistic place or a virtual one. There's no differences there. De être dans l'espace virtuel. You just need to be used to being in the virtual space. It's better to have a virtual contact for the people who prefer the physical contact. I think it's another approach that exists. Thank you very much, Dimitri Ozartov. We are running out of time. We won't be able to take any uh, questions for a Q&A. But thank you very much, Dimitri Ozarkov, to have shared your experience with us. Thank you. Okay, merci beaucoup. Well, thank you. Au revoir.